Dan kom groot 9. Ons gaan een beetje vandaag kijken naar die algemene groot boek van een dienstonderneming. Het is eigenlijk groot 8 werk, maar kom ons luur een beetje door nou net om jou geheer te verfris voordat ons begin met um, die verkopen en kosten van verkopen, hoe mens te werk gaan om een kool oor jy met door die inlichting oor te boek. Ek gaan nou makkelijk begin. Ek gaan vir jou skoon deerrekeningies gee. Hier kan jy sien, ons het ons belaanstaat rekeninge, kom ons praat goed oor. Kan jy sien, die rekeninge sy nommers begin allemaal met B vir belaanstaat rekeninge. Nou, wanneer ons in groot 10 met julle werk in rek, dan weet ons dat hierdie type rekeninge affecteer ons belaanstaat. Ons nominale rekeninge, sy nommerkies begin allemaal met de N. En in groot 10 weet ons dat hierdie ons inkomstestaat gaan beinvloed. Het is nie nou nodig dat jy bewus is door van nie, maar daar is een baie, baie goeie rede waarom daar hierdie twee groepe rekeninge is van belaanstaat en nominaal. Nou, op die oog af lyk het of my nommerkies een bykie tegen mekaar is. En hulle is in werkelijkheid nie, um, behoorlik hier een nummer 2 moet wees. Um, verder is die nommerkies goed so, want ek het tussen in, is daar ook ander rekeninge, soos grond en gebouwe en voertuie, wat ek net nie nou vir jou vraag nie. So hier binnenin is daar nog eindelijk ander rekeninge, maar ons gaan net vandag op hierdie focus en behoort vir jou een goeie idee te gee van um, wat jy moet kan doen en waarna jy moet kan mik. So ons gaan ons inlichting vat, en ons sien dat ons het een KOE van reenboogdienste vir juni maand. En jy kan sien dat het vir juni maand is. Daarom gaan ons wanneer ons hier so werk by die datum, ek net so bykie hier skuif, daar so by die datum kolomiekie gaan ons heel tyd met juni werk. Groot negens moet glad nie geintimideerd voel dier die die deerrekening nie. Weet jylle wat? Jylle is vertrouwd met die klein deerrekeningies wanneer ons gewerk het met bank en kapitaal. Hier is bank, hier is kapitaal. Iets het hier gebeur en by kapitaal gebeur. En dan het ek vir julle geleer hoe hanteer een mens dit. Ons gaan precies die selfde doen. Hier is kapitaal net een bykie langer en bank een bykie langer. Maar het is precies die selfde inlichting as ons klein teerrekening is wanneer ons met die EBL werk. Die jou eerste stap is ons moet alle rekeninge E, B en L. Ons kort minusse en plusse, laat ons tekens met ons kan praat, laat ons kan precies sien wat ons nou moet doen met die rekeninge. Dit maak het net baie makkelijker. En ouwens, hierdie moet jy ken. Jy moet het net weet, kapitaal is die eienaarse belang. Onttrekkings eienaars belang. Toerusting op waardevolle besitte, op bote, en bank het geld in, daarom is dit een bote. Hier kan een mens bykie kroek, want alle nominale rekeninge is eienaarsbelang. Want alle nominale rekeninge is een inkomste of een uitgave. Lopende inkomste is een inkomste, is een uitgave, en daardie is ook een uitgave. So wanneer ons ons minus en plusse in plak het, dan gaan het baie makkelijk wees. Ek gaan die KOJ alles met groen doen, dat ons mooi ietsie kan sien aan die einde. Nou, groot nie, ek sien jylle, ek het hierdie inlichting nie eers ingedik nie. Ek het somme al hierdie inlichting uitgelaat, want wanneer ons met teerrekeninge werk in die algemene grootboek, dan focus ons, ek praat somme van die treinspoor, ons focus net op hierdie onderste totale en daai individuele getalikies. Ons Geen nou nie meer om hoeveel keer het ons gaan bank en by wie ons die geld gekry nie. Dit het ons nou in ons KOE, nou beweeg ons aan. In my KOE het my bankrekening meer geword. Nee, dis ons wat die KOE beteken. Ek het meer geld in my bank en dit is hoeveel meer ek het. So ek kom hier na bank toe, ek gaan aan die meerkant werk en jy gaan net die bedrag dupliseer. Sien jy, jy gaan die bedrag wat by die bank staan, net so dupliseer hier by die bank. Waar krijg ek hier die inlichting? Kijk hier, ek is by die KOE, 
ko oor jy een. Hier die bedrag hier aan die einde, tel hem ons mos op aan die einde van die maand nie. So ons gaan met die dertigste of die eenendertigste van door die maand werk. En, groot neeg is, hoe bouwe mens hier die 700.000? Is dit nie die 400 en die 150 en die 200.000 by mekaar getel nie? Ja, dit is. So wat is my punt? Wie is bankse mooikie? Hoe het hierdie 700.000 ontstaan dier al hierdie verskillende rekeninge? In rek noem ons dit diverse rekeninge of totale ontvangstes. Jy kan totale ontvangstes ook hier skryf. Nou is ons klom met die bedrag. Dit wat by bank gestaan het, onthoud is die KOJ, moet aan die positieve kant van bank wees. Net soos dit. Kom ons vat nou die volgende kolom, lopende inkomste, 209.000. Lopende inkomste is een inkomste. Inkomste is ons goed vir jou bezigheid, is goed vir die eienaarse pins. Eienaars belang gaan ons oor pins. Ons gaan die bedrag inskryf. Waar krij jy die bedrag vandaan? Dis wat die folie kolom by jou wil weet, waar krij jy jou inlichting vandaan? En dit is vanaf die KOJ. En dit is einde van die maand. Ons het aan die einde van die maand hier die totaal opgetel. Nou is die vraag, wie is lopende inkomste sy mooikie? Bank is. Dink mooi toe ons klein teerrekeninge gedoen het. Toe het jy gewerk met bank en lopende inkomste. En jy het by die een die ander een geskryf. Dit is precies wat ons hier doen. So ons skryf by lopende inkomste, bank. Commissie, commissie inkomste. Kan jylle sien, ek het nie een teerrekening vir hom gemaakt nie? Dan los ons hom net uit. Die volgende een, kyk nou is my kolomme klaar. Mens kan nooit met hierdie kolommekie werk nie. Jy moet met die individuele rekeninge werk want hierdie is ons nou vir meer as een ding nie. So ons gaan met elkeen individueel werk op sy datum. So die kapitaal was op die eerste gewees. So ek moet by die kapitaal werk op die eerste, maar kom ons dink nou, wat er kan sal dit wees? Kapitaal is ons iets goed vir die eienaar, sy eienaars belang. Dit maak sy equiteit meer. 400.000. KOJ eerste, want hou nou die datum moet die eerste wees. Dis net as ons in die treinspoorkie is, dat ons op die einde van die maand werk. So ons het om op die eerste, maar wat moet ons nou hier skryf? Wie is kapitaalse mooikie? Het jy nie die kapitaal by die bank in betaal nie? Natuurlijk, die kapitaal is nou by die bank in betaal. Hier in komste, 5600, ons het nie nou een teerrekening vir hom nie, so ons kan hom maar net uitlood vir nou. Maar hy is so ook aan die kredietkant gekom het, en kan nie sien, ons skryf by alles bank, behalwe by bank. Jy skryf by kapitaal bank, en by lopende inkomste bank, en by bank skryf jy die waarse rekeninge. Kom ons gebruik die rooi vir die KBJ, ons is nou klaar met die KBJ. Die KBJ, sy eerste kolom, is bank. Sien, ek het al hierdie goeikies uitgelaat, want ons focus net op ons treinspoorkie vir die einde van die maand. So die 4300 het jy uit jou bank uitbetaal, jou geldkies word nou minder. So ons gaan dit aan die minderkant van bank sit. Jy skryf net die bedrag oor. Jy sê vir my het om by die KBJ gekry en dit is die einde van die maand. Wat gaan ons hier skryf? Wat is die rede, hoekom jou bankrekening gedaal het? Wat het jy met die 400.000 gedoen? Het een bykie op dit spandeer, een bykie op dat spandeer, en so het jy aangegaan. So waan toe is al jou geld na verskillende rekeninge toe. Die verse rekeninge, of totale betalings, dit is my totale betalings,
ons vir die mond. Die eerste kolomiekie of nobank is 18.400 vir verbruiksvoorraad. Ons het nie so rekening nie, so ons gaan nie verby. Loon het ons ook nie. Toerusting. Dink ons het toerusting, ja. Toerusting betaal, nou dit is die betalingsjournaal, 6.500. Dit beteken jou toerusting word meer. Onthou nou jou geld word minder, maar jou rekenaars word nou meer, of wat ook al jy gekoop het, nee. Contant betalingsjournaal, ek het uit my bank uit hiervoor betaal. Jy het die geld in jou bank gebruik, daar het jy dit gewaas. Uit gaan die geld uit bank uit, meer rekenaars op my lesenaar. Nou het ons al die kolomiekies gedoen. Onthou, jy kan nie met die diverse rekeninge werk nie, want jy moet met elk enekie van hulle apart werk. Kom ons kyk, het ons een grond- en gebouwe rekening? Nee. Skryfbehoeftes? Ja, ons het geskryfbehoeftes. 640 rand. So kom, ons gaan skryf dit hier by skryfbehoeftes aan die minuskant. Of die dubbykant. Hoe meer penne jy koop, en hoe meer penne jy koop, hoe minder wins jy die eienaar oor. Dit is een winsvreterkie. So jy het 640 rand, is jy armer, want jy het betaal uit jou bankrekening, uit verskryfbehoeftes. Kom ons leur ga die datum, 13. Volgende het ons onttrekkings. En hom is oor eisok op ons lysie. Onttrekkings 250 rand. Hier is hy. Onttrekkings is die teenoorgestelde van kapitaal. Kapitaal is die geld wat die eienaar in sy bezigheid insit. En onttrekkings is wat hy beneem vir homself. So dit vat sy kapitaal weg nie. Wat ons het kontant betaal uit die bank uit aan die eienaar, die negentiende. Telefoon, ons het nie so rekening vir nou nie, so ons kan net vir by hom gaan, en ons het ook nie salaris nie. O, kyk wat het ek gedoen, ek het die loone gemis. Skies ouwens, kyk hier, ons het een loone kolom, 2600, loone eet ons wins, Contant betalingsjournaal, ek het betaal uit my, bank uit, so bank is die kontrarekening, ons noem dit kontrarekening, maar onthou nou, daar was in die treinspoorkie, nee, so ons moet die einde van die maand sy syferkie hou, het ons nou alles in, daar sal alles lyk nou meer volledig, nee. Ek hou daarvan om so klein teerekening nie binnen in te trek. Alles wat aan hierdie kant staan, is bankse kontrarekening. En die selfde hier. Alles wat aan hierdie kant staan, is bankse maaikie. En bank is hulle amalse maaikie. Dit is waar die diverse rekeninge vandaan kom. Bankse maaikie.